Hola amigas y amigos, sean bienvenidos a esta 34 cuarta emisión regular de Locomoción TV Noticias. Desde el estudio único de Locomoción TV en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, llegamos hasta ustedes en una semana en que la pauta informativa está tenida por completo por la sumisión a la política monetaria del FMI por el lado de Unión por la Plata. La desorientación total de Patricia Burrich, que se siente cada vez más lejos de la rosada, y les chuquis de la ultra sintiéndose vencedores y envalentonados por el imparable corrimiento a la ultra de sus rivales del 22 de octubre. ¿Y los gobiernos? Bien, gracias. Tratando de sobrevivir hasta el 10 de diciembre sin que los saquen a patadas, que es lo que realmente merecen. Por lo pronto, el Fondo Monetario Internacional ya se aseguró su victoria y sus planes para la Argentina, acordando con Massa, Milley y Bullrich muchos años más de sumisión y devoción a sus mandatos. Ante un pueblo desorganizado, sometido y subyugado a niveles equivalentes a los del año 2001. Mientras Fernando Espinosa se jacta de haber militarizado el partido de la matanza con fondos y servicios represivos de sus socios, el gobernador Axel Kicillof y el ministro provincial de seguridad Sergio Berni las patotas patronales se mueven a sus anchas y con total impunidad. El pasado primero de septiembre, a las 14 horas, el trabajador de la empresa Manaos, César Luján, fue víctima nuevamente de una patoteada de la patronal por oponerse a la política de despidos de esa empresa. Así las cosas, los trabajadores de la empresa, junto con militantes y organizaciones políticas de La Matanza, emitieron un comunicado de prensa sobre el particular. ¡Adelante, Heraldo! La matanza, 2 de septiembre del 2023 en el día de ayer patotearon a un trabajador de mano a metros de la puerta de la fábrica. El compañero César Luján, que hace apenas unas horas sacó un video denunciando los despidos que está realizando la empresa, los planes de la misma y la complicidad del gremio Sutiaga. El hecho ocurrió a las 14 horas, cuando el compañero se retiraba de su trabajo y se dirigía hacia su auto. En ese momento, lo abordaron tres sujetos diciendo bravuconadas para que el compañero se acercara a escucharlos. César, que ya conoce las prácticas patoteriles de la empresa y el gremio, se alejó de esta gente pero cuando se le acercaron demasiado, el compañero comenzó a correr. En ese instante, recibió varios golpes en sus piernas con la intención de provocar su caída y, seguramente, golpearlo. Sin embargo, César logró soportar el ataque físico y, por suerte, se encuentra en buenas condiciones. Luego de este vil ataque, los sujetos se alejaron rápidamente, subiendo a un auto que los estaba esperando para cubrir su escape. Es evidente que este ataque responde a los vientos de cambios que recorren la planta de la emblemática marca de gaseosas. Los trabajadores no comen vidrio y, mucho menos, botellas de plástico. Ya no les alcanza con amenazas verbales y con despidos, porque no vamos a permitir este tipo de prácticas y de ninguna índole hacia compañeros trabajadores que ejercen su derecho a reclamar, a denunciar los atropellos, la quita de derechos, la flexibilización y las traiciones del gremio. Este es un hecho grave que se vuelve a repetir en esta empresa y ya van varias. Cuando suceden estas cosas hay que poner un alto, no se puede mirar para otro lado y hay que solidarizarse con el compañero que sufrió esta situación pero también con todos los trabajadores de la empresa que seguramente no se animan a reclamar justamente por la violencia ejercida hacia ellos. Por todo esto hacemos un llamado a todas las organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos a rodear de solidaridad, a denunciar abiertamente estas prácticas propias de una época oscura de nuestra historia y que los trabajadores y el pueblo queremos enterrar. Trabajadores de Manaos. Como en 2017, otra chete ignara de Nordelta salió a florear todo su egoísmo, quejándose de que unos carpinchos le invaden el jardín. La desopilante analfabeta no conforme con ello mi interés es imaginaria si supone que la historia comienza y termina con ella. ¡A la escuela, por favor! Vamos a la desopilante levedad de alguna neurona enriquecida y atrincherada en nube de pedia. ¡Vamos a las imágenes! Divino, ¿eh? Para, pagando aquí... Tres lotes de despensas para que destrocen todo el jardín. Esto para los proteccionistas. Quiero que se lo lleven a sus jardines. Esto es lo que quiero. Quiero que se lo lleven a sus jardines los que protegen los animales. Yo no tengo problema de hacerles nada. Quiero simplemente que los reubiquen en otro lugar. Porque la ciudad ya 
se urbanizó y cuando las ciudades se urbanizan, los animales que no son domésticos se trasladan. ¿Eh? Esto es lo que hacen. ¿Mm? Rompen sistemáticamente el alambrado, entran y rompen el jardín. El regente imperial y superministro de la nación, Sergio Massa, sacó a pasear por el Paraguay su cara dureza extrema y fue desautorizado por el gobierno argentino. Un despropósito, como todo, en lo que se mete Massa. Vamos al informe. De vuelta de sus reposadas entregas semanales a los Estados Unidos y al FMI, el superministro regente Sergio Massa hizo escala en el Paraguay para terminar de dejarle en claro a nuestros hermanos la clase de mitómano de alta gama que es. En los medios de la Argentina, sospechosamente, la noticia no tuvo nada de impacto, ya que sabemos que Massa miente por deporte, quizás sea por eso, o porque también han sido muy generosos con ellos, y no así con nosotros, ¿será? El 24 de agosto pasado, Sergio Massa y su comitiva de ventas y mentiras a cambio de dólares recaló en el Paraguay y fueron recibidos como es de costumbre allí, con todas las abstenciones y hasta fueron recibidos por el presidente de la República del Paraguay, Santiago Peña, en la mismísima Burubillá Roda. Tuvieron una extensa charla en la que el punto central fue el compromiso de Sergio Massa de suspender la Argentina unilateralmente el cobro de peajes de manera temporal. Nuevamente, creyendo en la palabra de Massa, Peña celebraba el avance en muchos puntos en las relaciones económicas con la Argentina, cometiendo un solo e infantil error. Creer en la palabra del doctor Sergio Tomás Massa y en la coherencia del peronismo y su ignorancia completa en materia de diplomacia. A las pocas horas la Casa Rosada montó en cólera y salió a negar todo. Está bien que estas casas halladas ya son naturalizadas como de más acá en la Argentina, pero se ve que el joven mandatario fue como mínimo traicionado en su buena fe. Lo que pasa es que casi nadie en el mundo está preparado para un hipócrita y desfachatado como nuestro Sergio Tomás Massa. El Ministerio de Relaciones Exteriores del Paraguay emitió un comunicado casi de inmediato en el que el Paraguay expresa su sorpresa y desagrado por la decisión del gobierno de la Argentina de pasarse por las partes lo acordado en Asunción con Massa. Pero ya sabemos que este señor y todo su gobierno y toda unión por la patria hay cosas que no tienen y ellas son vergüenza, decencia y sintetizando no tienen ningún perdón. Los parapoliciales del régimen han salido con todo a matar si es necesario para conservar las cajas y su sustento, esos muertos de hambre sostenidos por el esfuerzo de todos. Así las cosas, la agencia de propaganda Teherán hace tremenda propaganda proselitista a un nivel de parapolicialismo que haría enrojecer a un maestro en esas lides como Roberto Navarro. Todo ello para anunciar que su primer acto de campaña será en la provincia provida o antiderechos del Tucumán. Otra joya falsa más de un peronismo que, a pesar de lo que dice su padre fundador, se inmola en el ridículo y siempre vuelve. ¡Adelante, Heraldo! La agencia estatal de propaganda Telam salió a confirmar hoy los próximos pasos de la campaña proselitista de Unión por la Patria. Es la era de la hoguera de las vanidades en los peronistas caja de estado dependientes, ya no disimulan nada, ahora van a usar la plata del estado, que siempre es de ellos, aunque nada sea más ajeno a la realidad. Usar los fondos del Estado para propaganda política es un delito que el peronismo no entiende como todos esos que para la doctrina Fernández no son más que adelantarse en la fila. Basta para cumplir con lo informativo y mostrar una vez más la desvergüenza de este peronismo siervo de las oligarquías y el imperialismo como nunca en su historia, estos párrafos de muy nauseante propaganda barata con recursos del Estado argentino. Reza Telan, el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, UXP, Sergio Massa, anticipó que el oficialismo hará el 9 de septiembre en Tucumán el lanzamiento de campaña para las elecciones de octubre, dijo que hay que escuchar y entender el mensaje de las urnas y afirmó que la vicepresidenta Cristina Fernández está segura de que el peronismo entrará al balotaje. Cristina está segura que vamos a entrar al balotaje. 
lo que tenemos que ver es quién nos acompaña, porque nosotros vamos a estar y vamos a seguir gobernando la Argentina, dijo Massa en Paraná, donde encabezó el lanzamiento del programa Previaje 5 completo el trabajo para policial de Teilam, que sin disimulo meten los actos de gobierno de apuro, ante su rotundo fracaso e inutilidad al frente del Estado, mezclándolos con campaña. De esta manera mendicante al hablar, siguen militarizando el país y pidiendo dólares con las cuales mentir algo con que sobrevivir hasta el 22 de octubre. Son el miedo a la derecha llevado a cabo por unos farsantes peores que los originales, capaces de vestirse de lo que sea y adjudicarse las tragedias para recaudar en sus farsas. Y no son tontos, quieren mostrarse cuán de derecha son. Un mensaje al doctor Ramos Padilla, la doctora Servini de Cubría del Kirchnerismo, que protegerá como hasta ahora al abusador y antiderechos de Alperovich, siendo recibidos por el paladín de la provincia provida de la Argentina, como es Juan Manzur, peor que Cristina, porque este se mantiene en sus treces antiderechos, más de derecha no había. A ver siempre ahí podían haberlo hecho en Formosa, pero no quieren bronca cerca del acto, porque se huele que si Shildo está callado es señal de muerte y mordazas para los formoseños y formoseñas. Que las cosas le van bastante mal últimamente es al jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, al cual la justicia contenciosa administrativa le mandó para atrás nuevamente su capricho del parque lineal. Sin más, ¡vamos al informe! La obra del Parque Lineal de la Avenida Honorio Pueyrredón de esta ciudad autónoma volvió a suspenderse por resolución del juzgado número 15 en lo contencioso administrativo y tributario a cargo del doctor Víctor Trionfetti en virtud del impacto acústico y al considerar que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta muestra un claro menosprecio por la cuestión ambiental y la calidad de vida. Los vecinos nunca fueron consultados por esta obra que está generando trastornos a la vida de las personas en el barrio de Caballito y cuya necesidad aún no fue develada o fundamentada por un gobierno porteño que no piensa ceder un ápice en imponer esta obra a como de lugar. Ahora en sí lleva ya dos suspensiones anteriores, una en febrero y otra en diciembre de 2022, las que el gobierno de la ciudad la obra en sí misma lleva ya dos suspensiones anteriores, una en febrero y otra en diciembre de 2022, en la que el gobierno de la ciudad se dedicó a colocar vallados acústicos para ver si así autorizaba la continuidad de la misma. Lo cierto es que la instalación de esos paneles están trayendo más problemas que soluciones a la vida y a la seguridad de los vecinos peatones y automovilistas que transitan por esa arteria de esta ciudad autónoma. En el último informe realizado por el ingeniero David Linco, del pasado 10 de agosto, el perito sostiene que el nuevo vallado no satisface las exigencias normativas, superando incluso los valores transmitidos con la conformación anterior de paneles galvanizados. Ante esto, el juez en su fallo dispuso que el nuevo vallado no solo excede los máximos permitidos, sino que también resulta ser un retroceso con respecto a los vallados anteriores. Les chuquis de la Ultra, a través de su candidata a vicepresidenta de la Nación, la diputada nacional Victoria Villarruel, ante una ciudad autónoma que les dio la espalda en las últimas pasos, salieron a prefigurar las atrocidades que los porteños deberemos tolerarle si es que llegan al gobierno. El lunes 4 de septiembre, la ultraderecha lanzó un acto de pleno y tradicional negacionismo, lo que aparejó el repudio de las mayorías de esta ciudad. Esta afrenta reivindicatoria del terrorismo de Estado mereció que organismos de derechos humanos lo repudien enfáticamente, como en el comunicado que leeremos a continuación. Adelante, Heraldo. Nosotros, hermanas y hermanos de detenidos desaparecidos, desaparecidas y asesinadas, asesinados por el terrorismo de Estado, queremos expresar nuestro más enérgico repudio ante el acto convocado por Victoria Villarruel, en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que, por ser la casa de la democracia, redunda en una afrenta a la memoria. Desde hace más de 40 años luchamos por verdad y justicia afirmando que el único homenaje posible es a las víctimas del terrorismo de Estado. El Estado fue el terrorista, esta es la única verdad y ha quedado demostrado en los juicios de lesa humanidad que se llevan adelante a los genocidas. Hoy, más que nunca exigimos la apertura de los archivos desde el año 1974 a 1983 y una ley que sancione el negacionismo del genocidio perpetrado. Porque tenemos memoria decimos, son 30.000. Fue genocidio. 
El lunes 4 de septiembre, la legislatura porteña amaneció con vallados en todos sus costados con motivo de brindarle protección al acto de la referente ultraderechista, Victoria Villarruel, reivindicando al terrorismo de Estado durante el llamado proceso de reorganización nacional o por como debe llamarse, la última dictadura militar. La representación democrática de la autónoma se ve mancillada por millones y más vez por la tendencia del gobierno porteño a permitir que cualquier atrocidad sea admitida, en nombre de la democracia y la libertad, justamente las que estos chukis de la ultra se pasan por las partes. Horacio Rodríguez Larreta sabe perfectamente que este tipo de cuestiones tiene consecuencias, pero como ya no juega a nada, le da lo mismo pegarte o no. En pocas horas se llevará a cabo el acto en repudio a este atropello de la candidata vicepresidenta de la Nación de la Libertad Avanza. Luego de ganar las PASO, la gente de la Libertad Avanza piensa que pueden hacer cualquier cosa, reírse de las víctimas de la dictadura genocida y convocar a homenajear a las víctimas del terrorismo, una forma elegante de reivindicar al proceso, al menos para ellos, ya que a nosotros nos da asco. Hacia las 17, hora en la que estaba convocado el acto de la ultraderecha, manifestantes comenzaron a avanzar sobre el valle y la tenaz resistencia de la policía de la ciudad evitó que pudieran llegar a ingresar a la legislatura. Hacia las 17.30, el legislador Gabriel Solano logra aproximarse al hall de la legislatura para expresar su repudio a la barbaridad perpetrada por la legisladora Lucía Montenegro y la diputada Victoria Villarruel. Fuera del recinto seguían los choques entre la policía de la reta, defendiendo el acto y la gente de los organismos de derechos humanos, bregando por superar el vallado. A las 18, la policía de la ciudad decidió con cualquier excusa producir la detención de dos manifestantes, actuando cual pandilla de secuestradores. La acción retaliatoria policial fue muy parecida a las que las fuerzas armadas y de seguridad mostraban como operativas durante el proceso. Obviamente, es parte de lo que es ser integrante de un organismo represivo del Estado, defender a los de arriba y arruinar la vida de los de abajo. En el acto en sí, la legisladora Lucía Montenegro aseguró que la verdad a medias no es verdad, es maldad y mentira. No estamos reivindicando la dictadura ni las trágicas consecuencias de esa violación al pacto democrático. Lo mejor que pudo decir viendo si podía convencer a alguien de que este despropósito no sea que un revival de las misas de famos en los siniestros 90 de la impunidad. Llegado el turno de la rockstar procesista, la diputada nacional Victoria Villarruel arrancó con otra de sus cínicas afirmaciones para justificar las desapariciones y la violencia de su añorada dictadura. Después de 40 años de una visión amputada de los derechos humanos y de demonizarnos, ya no les tenemos ningún miedo. No deberían tenerlo ni hoy ni nunca ya que son los verdugos y cuando quieren les vayan la ciudad para protegerlos. Ya envalentonada como cerdo en su chiquero afirmó. Durante 40 años las víctimas del terrorismo fueron barridas bajo la alfombra, se las negó. Ninguna de estas víctimas tiene justicia, no pueden saber la verdad de lo que sufrieron, no pueden tener una reparación, ni siquiera moral, de lo que sufrieron. Lo sufrieron de aquellos que quisieron imponer una tiranía de izquierda. Finalmente, un nuevo despropósito se ha producido en la autónoma cuyas instituciones con la anuencia de todes les de arriba, prefiguran un futuro siniestro para la sociedad civil en su conjunto. Y ley el peronismo en disputa por el control del Estado y sus cajas han entrado en otro farsante conflicto intracapitalista y arman una nueva alternativa maniquia cuando lo único que les interesa es el dinero. De nuevo, Dios y la patria son propiedad del Estado para sublimar a las corrientes hegemónicas que pugnan por el poder. El fetiche es hoy el dignatario extranjero, obispo de Roma y administrador de fe para conservar a las masas en la subvisión y la miseria. Estamos hablando, obviamente, del llamado Papa Francisco. El peronismo, el liberalismo y la iglesia serán siempre diversos disfraces con el cual el sistema capitalista pugnará para mantener los privilegios de sus dueños. ¡Vamos al informe! En este país corrido a la derecha como nunca, la iglesia siempre puede sentirse cómoda con el peronismo, ya que ambos son válvulas de escape de un sistema opresivo. Como dijera Marx en la introducción a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, la miseria religiosa es, al mismo tiempo, la expresión de la miseria real y la protesta contra ella. La religión es el sollozo de la criatura oprimida, es el significado real del mundo sin corazón, así como es el espíritu de una época privada de espíritu. Es el opio del pueblo. Esta frase histórica de Karl Marx, si reemplazáramos las palabras religión y religiosa por peronista y peronismo, la oración sería tan adecuada como la original 
sin mucho esfuerzo intelectual de parte de nadie. Cuando el capital necesita aplicar ajustes, masacrar ciudadanos o someter a las masas en general, el peronismo y la iglesia toman forma de pensamiento popular justificador de todas las atrocidades que el sistema se prepara a ejecutar. Sabemos que el Estado se trasviste de patria y la Iglesia de Dios para llevar a cabo las mayores troperías y servir así al capital cuando sea menester. Hoy la Iglesia ocupa un lugar fundamental en el sostenimiento del régimen y no solamente la católica. También las iglesias evangelistas que están panchas recibiendo fondos del Estado matancero para mantener a la gente sumisa en la militarización de sus barrios y la aplicación de las políticas de ajuste que el FMI exige. Unos días al siniestro candidato de la ultraderecha Javier Milei se le ocurrió decir que el Papa, entre otras cosas, es un imbécil y un representante del maligno en la Tierra. ¡Qué gracioso! Vemos que el mismo Milei no se atreve a negar la religión como esa sustancia que se usa para darle sazón a la nauseabunda comida a la que llaman capitalismo. Son las dos caras de una misma moneda para preservar lo más sagrado para los Milei, los Kirchner, los Massa, las Bullrich y tantos otros, el imperio del dinero. Pasamos pues entonces a las expresiones de Milley que generaron este escándalo proselitista por el que la iglesia ratifica su alianza con el Estado en defensa del dinero. Pero Milley, como buen derechista, disque libertario, debe depender del Estado y la iglesia para masacrar a quienes no se adapten a su sistema de opresión capitalista o bien tenerlos controlados espiritualmente. Milley Insiste en sus delirios de llamar comunistas a quienes osen ocupar su lugar de gendarme del dinero que el capital le quita al trabajo a través de la explotación. Pero vayamos a los dichos de mi ley. ¡Vamos a las imágenes! Era un pecado capital. Habría que informarle al imbécil ese que está en Roma, ¿sí? Que defiende la justicia social. Que sepa que es un robo y que eso va contra los mandamientos. Que, que la envidia, que es la base de la, envidia, de la justicia social, ¿sí? Digamos... Es un pecado capital y que por más que lo disfraces con un nombre lindo, justicia social es una aberración, ¿me comprendés? O sea, ¿desde cuándo digamos, la, la envidia puede ser algo bueno? ¿Desde cuándo el robo puede ser algo bueno? ¿Desde cuándo el asesinato puede ser algo bueno? ¿Desde cuándo tratar a la gente desigualmente puede ser algo bueno? Jamás, jamás puede ser algo bueno. Entonces, en ese contexto, ¿sí? Digamos, vos... La, la gente de, de, de este país es, es tremenda, digamos, qué sé yo. Y los políticos son de, de, de cualquier lado, ¿no? Porque, a ver... A ver no vamos... puedo dejar de preguntarte si no es mucho lo del Papa. No, no. El Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios. ¿Vos sabías que el Papa impulsa el comunismo? con todos los desastres que causó. Y eso va contra las propias sagradas escrituras. Anda, digamos, al Viejo Testamento, Samuel 8, y te va a decir todas las aberraciones que implica el Estado. Te va, te va a sacar tus hijos, te va a sacar a tus hijas, digamos, te va a sacar, digamos, eh, tus, tus mejores campos, te va a sacar tus burros, te va a sacar todo lo mejor para que te va a esclavizar. Te va a ser un esclavo. O si no, podemos ir al Evangelio de San Lucas. En el Evangelio de San Lucas, cuando da la tercera, digamos, la, la tercera tentación, el maligno lo lleva a un monte y le dice a Jesucristo que si se pone de rodillas frente a él, le va a dar el poder sobre todos los reinos del mundo. Porque ese poder le fue dado. Es decir, los estados son una invención del maligno. Por eso, cada vez que vos aplicás el socialismo, ¿sí? se hunde, se genera un desastre. Entonces no tengo ningún eh, problema en decir lo que digo del impresentable que está en Roma. Así. ¿Por qué? Porque promueve la pobreza. Luego de estas declaraciones estridentes de Milley, los aparatos ideológicos del Estado salieron en defensa del Papa Francisco a través de sus agentes que convencen a los pobres que está todo bien, los llamados curas villeros, que ataviados con los ropajes del padre Mujica, sostienen la farsa del servicio al Estado burgués presentándolo como nacional y popular. Bien peronistas los de estos chicos. Llevar la farsa de la tragedia a los barrios populares y usar como claque a unos chupasirios que juegan a ser parte del movimiento villero y que los medios hegemónicos como Página 12 llaman una multitud. A continuación les brindamos el video de la agencia de propaganda estatal TELA hablando de la importancia del Estado y poniendo como sus publicistas a la llamada opción por los pobres, que no es más 
que otra mentira en la que la iglesia y el Estado se hacen el amor para seguir estafando a los pobres. Vamos a las imágenes de la imaginación capitalista al poder. Quisimos eh, darle desde aquí, aunque sea humildemente desde los barrios populares, en este lugar en donde yo día es emblemático porque el Papa Francisco cuando era el obispo Jorge venía seguido a charlar con los vecinos, compartió el gran momento cuando trajimos la Virgen de Cacupé acá vino caminando desde la catedral. Y, o sea, es un lugar simbólico para nosotros que re, representa el lugar indicado para decir lo que vamos a decir de Francisco, ¿no? lo que significa su figura, su misión, su apostolado, sus palabras, que ilumina no solamente a los católicos, sino a todo el mundo entero. ¿no? Entonces, el desagravio frente a las indignas eh, eh, palabras de a un candidato presidencial. Puede ser que eh, Francisco lo hayan cuestionado por muchas cosas, ¿no? que eh, si nombró a uno, si miró de una manera o de otra, bueno, todas cosas... Pero acá hay palabras muy fuertes en donde ataca en la figura de Francisco también la, figura, la forma de pensar del cristiano, donde la justicia social no es una mierda y no nace de la envidia y del rencor como sostiene. Nace del amor, nace de la felicidad, del bien común, del pensar que uno tiene que ser feliz en la verdadera libertad, no en la libertad individualista a la que se nos presenta. Una libertad que piensa en el otro y en el bien común. Este encuentro increíble de amor, de fraternidad, de, la, de lo que predica Francisco, frente al lenguaje del odio y de, de la mejor respuesta, y con, este, y con este canto de Cacupé, ¿no? Estamos frente a los pastores de mayor amor del pueblo hacia ellos y de ellos hacia el pueblo y escuchar de boca de ellos el mensaje, nada de odio, todo amor. Es como le tenemos que responder, no, que, que no nos gane el odio, que gane el amor, que gane la fraternidad, que gane la cultura del encuentro, no la del descarte. Sí. Hasta aquí llegamos con esta 34 cuarta emisión regular de Locomoción TV Noticias, las que esperamos sinceramente que haya sido de vuestro agrado. Sin más que agregar, será hasta la próxima, amigas y amigos.